அனைவருக்கும் வணக்கம் கலப்பை பதிப்பகம் நட தொடர்ச்சியாக நடத்தக்கூடிய நூல் அறிமுக நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் மிகவும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் தொடர்ச்சியாக வேலைகளுக்கு நடுவே மிக பரபரப்பான சூழலில் தான் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் நடந்து வருகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மிகவும் நெருக்கடியான ஒரு நேர சூழலில் இங்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஒரு பார்வையாளராக வந்து அமர்ந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பேச்சாளர்களும் மிகவும் சிறப்பாக பல்வேறு இலக்கிய கூட்டங்களில் பல்வேறு நிகழ்வுகளில் தொடர்ச்சியாக பேசக்கூடியவர்கள் நண்பர்கள் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வரவேற்புரையை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலுமே வந்து ஒரு மூன்று அல்லது மூன்று நூற்கள் பெரும்பாலும் எடுக்கிறோம் இந்த முறை வந்து நமக்கு பிடித்த நண்பர்களுடைய படைப்புகள் சமகாலத்தில் கவனம் பெற்ற படைப்புகள் இப்படி நம்ம ஒரு விருப்பத்தின் அடிப்படையில் நண்பர்களுடைய கலந்துரையாடி நண்பர்களோட ஒரு ஆலோசனை அடிப்படையில் அந்த புத்தகங்களை முடிவு செய்கிறோம் கடந்த சில தொடர்ச்சியாக இரண்டு மூன்று கூட்டங்கள் ஆய்வாளர்கள் த பிஹெச்டி மாணவர்கள் பங்கேற்கக்கூடிய கூட்டங்களாகவே அமைந்து விட்டன ஆகவே இந்த முறை வந்து மாடல் லிட்ரேச்சர் ப நவீன இலக்கிய படைப்புகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்து சபரிநாதன் எழுதிய தூ ஆ என்கிற கவிதை நூல் வந்து விமர்சனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இதை வந்து நண்பர் பயணி அவர்கள் பேச இருக்கிறார் பயணி சிறு பத்திரிகை என்ற என்ற இதழின் ஆசிரியர் மிகச்சிறந்த நவீன கவிஞர் சமீப காலமாக என்னோடு மிக அன்பாக நெருக்கமாக பழகி வருகிறார் எங்க அதுக்கு காரணம் எங்களோட படைப்பு தளத்தில் எங்களுடைய கருத்துக்கள் பெரும்பாலும் ஒத்து போகின்றன ஒரு லிட்ரேச்சர் கலப்பை பதிப்பு வந்து ஒரு இலக்கியத்துக்கான இடம் அந்த கருத்தின் அடிப்படையில் அவர் எங்களோட கருத்துக்கள் படைப்புகள் பற்றி உரையாடும் போது எங்களுடைய உள்ள பாங்கு ரெண்டுமே ஒத்து போனதுனால அவர் ஒரு நல்ல தொடர் ஒரு நெருக்கமான நண் நண்பராகிவிட்டார் அவர் தான் தூவா இதில் கவிதை நூலை பற்றி பேச இருக்கிறார் சபரிநாதன் இந்த நூலின் கவிதை நூலின் ஆசிரியர் சபரிநாதன் அவர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வருவதாக இருந்தது மிகவும் தற்செயலாக தன்னுடைய குடும்ப நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்காக அவர் சில நேர்ந்ததால் இன்று அவர் வரவில்லை அடுத்ததாக வந்து அண்ணன் சோழம் கண்ணன் அவர்கள் இந்த கலப்பை பதிப்பகம் எப்போ சாவியை திறந்தனோ அப்போதிலிருந்து அண்ணன் வந்து எங்கூட வந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அன்பாக இருப்பாங்க வந்து போய் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லை நிகழ்ச்சிக்கு வருவாங்க நூல்கள் வாங்குவாங்க அறிமுகப்படுத்துவாங்க அவங்களுக்கு என்னோடய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சோழம் நாவல் வந்து நான் உண்மையிலே இன்னும் முழுமையாக வாசித்து முடிக்கவில்லை தூவாவும் மற்றும் மாயாதீதம் இந்த இரண்டையும் எனக்கு பேசக்கூடிய வாய்க்கு படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது அதனால் படித்து விட்டேன் இந்த நாவலை நான் இன்னும் வாசிக்கவில்லை ஆனால் இந்த நாவல் வெளியாகி கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு ஆகியும் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு நடுநிலையான இதழ் ஆசிரியர்கள் எழுத்தாளர்கள் வாசகர்களால் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது இந்த புத்தகத்தை கூட என்னிடம் சி முதலில் நண்பர் என் சிறிராம் தான் ஒரு தேநீர் கடையில் வைத்து சோழம் என்கிற பேத்தியை வந்து விமர்சனத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லியிருந்தார் ச நானும் அந்த புத்தகத்தை பற்றி தமிழ் இந்தில் வந்த விமர்சனம் வேறு நடுநிலையாளர்களோட விமர்சனம் வந்து என்னையும் கவர்ந்து இருந்தது அதனால் சோழம் என்கிற பேத்தி குறித்து அது பேசக்கூடிய தம்பி வந்து கார்த்திக் பிரகாசம் கார்த்திக் பிரகாசம் வந்து மிகவும் இளம் படைப்பாளி அவரும் தொடர்ச்சியாக அவர் கல்குதிரை தமிழ் வழி முதல்ல எழுதின கதைகள் இதெல்லாம் அனுப்பி வைப்பார் அவரோட நட்பு ஒரு முகநூல் மூலமாக தான் அவருடைய நட்பு உருவாயிடுச்சு கருத்துக்கள் லிட்ரேச்சர் தொடர்பான கருத்துக்கள் ஒன்றாகும்போது ஒரு இணைந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு வாய்ப்பு அமைந்து விடுகிறது அந்த வகையில் நான் தம்பியும் மிக நெருக்கமான நண்பராகிவிட்டார் அவர் வந்து சோழம் என்கிற பேத்தி குறித்து சும்மா தற்செயலில் திடீர்னு ஒரு நாள் முடிவு எடுத்தது அவர் பேச இருக்கிறார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மாயாதீதம் என் ஸ்ரீராமா அப்படி தான் என்னை போல் ஒருவன் என் ஸ்ரீராமா அப்படி சொல்லுவேன் ரொம்ப அணுக்கமாக வந்து எனக்கு நிறைய பயனுள்ள ஆலோசனைகள் சொல்லுவார் நிறைய ஆனால் இவ்வளோ மிக நீண்ட காலமாக தெரிந்தால் கூட அடிக்கடி சந்திக்கக்கூடிய நான் ஒரு துறையில் சுற்றிட்டு இருந்தேன் அவர் மிகப்பெரிய எழுத்தாளராக ஸ்டார் எழுத்தாளராக உயர்ந்து விட்டார் இப்போ வந்து அண்மை காலமாக ஒரு உரையாடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அமைந்தது அதுவும் ஒரு மன மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய விஷயம் அந்த நாவல் வந்து நமக்கு புயல் வந்த சமயத்தில் நான் டக்குன்னு படிச்சிட்டேன் 
எனக்கு நான் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சது அதனால் ஒரு ஒரே வீச்சில் முழுமையாக படித்தேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது நாவல் கடந்த ஆண்டு புத்தக கண்காட்சியில் வெளியிடும் போது எம்டி முத்துக்குமாரசாமி அந்த நாவலை பற்றி எழுதிய ஒரு பதிவு தான் அந்த நாவலை பற்றி ஒரு கவனிக்கவும் வாசிக்கவும் என்னையும் தூண்டியது இந்த புத்தக பணிகள் இந்த சம்பவத்தை உங்களிடம் சொல்லவா என்று எனக்கு தெரியவில்லை கடந்த இரண்டு வாரங்களாக அந்த பணம் சார் உளவியல் என்கிற ஒரு புத்தகம் வந்து எப்போ என்ன புத்தகம் விற்கிறத பற்றி வெளியே சொல்லக்கூடாதுமாங்கல்ல நம்ம இலக்கியத்துக்காக வேலை செய்கிறவங்க அப்போ இதெல்லாம் மறைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எண்ணூறு புக்கு விற்றுருக்கிறேன் எண்ணூறு புக்கு விற்றுருக்கிற இன்னும் வாட்ஸ்அப் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இல்லை மறைக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம பெட்டிக்கடை நடத்தில் இல்லை இதை வந்து ஒரு லிட்ரேச்சருக்கு பயன்படுத்துவேன் இந்த மாதிரி புத்தகங்களை வந்து நம்ம விரும்புகிறோமோ விரும்பலையோ மக்கள் சாப் கடை வச்சுருக்கிறதுனால மக்கள் விரும்பி வந்து வாங்குகிறாங்க அந்த பணியில் இருந்ததுனால இப்போ நீங்கள் வர்றது வரைக்கும் நான் அதை தான் நோட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நோட் வச்சு அவ்வளோ வேலை நெருக்கடியாக இருந்தது வாட்ஸ்அப் வந்துகிட்டே இருக்கும் எடுக்கலைன்னா சத்தம் போடுவாங்க நம்பரே மாற்றிட்டேன் பர்சனல் நம்பர் ஒன்று கடைக்கு ஒரு நம்பர் அந்த அளவுக்கு ஒரு இதாகிடுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் வந்து நம்ம இலக்கியத்துக்காகத்தான் இருக்கிறோங்கிறது தான் இந்த இடத்துல நான் பதிவு செஞ்சுக்கிறேன் அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் இந்த புத்தகத்துக்கு கூட எல்லாமே நான் கூட படிச்சுருந்துருப்பேன் சோளத்துக்கு கூட படிச்சுருந்துருப்பேன் கண்டிப்பாக நான் அதுவும் விரைவில் படித்துருவேன் அப்புறம் சிறு பத்திரிகை பற்றி நம்ம இதை சொல்ல வேண்டியதில்லை நண்பர் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு இலக்கிய அக்கறையோடு நடத்தி வருகிறார் கவிஞர் தேவசீமா அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் அவர்கிட்ட நான் இது வரைக்கும் அவங்க நம்பரே என்கிட்ட இல்லை பரமேஸ்வரி தோழர் பரமேஸ்வரி தான் அவங்க நம்பர் கொடுத்தாங்க நான் என்ன செய்கிறதுன்னா எல்லா எழுத்தாளர்கள்ட்டையுமே அவங்ககிட்ட ஒரு வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுறது நிறைய நிகழ்ச்சிகளை வந்து புத்தகங்களை வந்து கமிட் பண்ணி வச்சுக்கிறது இந்த மாதம் நீங்கள் ஒருவேளை அவங்களுக்கு தேதி தகுந்த மாதிரி அப்படி வந்து பார்த்தீங்கனால எல்லா எழுத்தாளர்களுக்குமே ஒரு வித அழைப்பை நாங்கள் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அவங்க உடனடியாக ஒத்துக்கொண்டது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேச வந்ததற்கு அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது ஒரு சும்மா ஒரு க கலவையாக பேசியிருக்கிறேன் ஃபுல்லாக தொடர்ச்சியாக ஒரு ஐநூறு அறநூறு கால்ஸ் வந்துருச்சு எத்தனை கால்ஸ் வந்ததுன்னே தெரியாது ஆயிரம் கால்ஸ் வந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு வேலை நெருக்கடியாக இந்த புத்தகத்தால் அமைஞ்சது அதனால் கொஞ்சம் நான் ஒரு சிறப்பாக பேசலைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பேசியிருப்பேன் இந்த வேலை போலனால எதுவும் தவறுதலாக இருந்தால் நண்பர்கள் பொறுத்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் கலப்பை பதிப்பகம் எப்போதும் இலக்கியத்திற்கான ஒரு இடம்தான் சரி நன்றி முதலாவதாக நண்பர்கள் சொன்னபடி சபரிநாதனுடைய தூவா குறித்து பேசக்கூடிய நண்பர் பயணி அவர்களை முன்னால் வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் கவிஞர் தேவசீமா அவர்களையும் கார்த்திக் பிரகாசன் அவர்களையும் அண்ணன் சோழம் கண்ணன் அவர்களையும் ஒரு ஒரு நடைமுறைக்காக முன்னாடி இருந்தீங்கன்னா சொல்லி ஒரு நல்லாயிருக்கும் வாங்கலை தயவுசெய்து கவிஞர் தேவசீமா என் ஸ்ரீராம் அவர்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கட்டும் ஒரு செயற்கை ஒரு இயல்பாக இருக்கட்டும் பரவாயில்ல வாங்க நீங்கள் தான் முதல் பேச போகிறீங்க நீங்கள் முன்னாடி தான் வரணும் வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் தூவா கவிதைகள் குறித்து ப பயணி அவர்கள் தன்னுடைய உரையை தொடங்குவார் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இது ஸோ இந்த விஷயம் கேட்கும்போது ராம்சாமி அவர்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட சொல்லிட்டார் இது மாதிரி அப்படின்ட்டு ஆனால் அவர் ஆரம்பித்தது என்கிட்ட இந்த டோனில் இல்லை ஏதாவது ஒன்று செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார் அவரோட அந்த விஷயம் அவரோட மைண்டில் என்ன இருந்ததுன்னா அந்த நேரத்தில் நான் ஏதாவது ஒரு நாவலோ இல்லை சிறுகதையோ அப்படி ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கணுன்றது தான் அவரோட மனநிலையாக இருந்தது அப்புறம் நான் சொன்னேன் நான் அடிப்படையில் கவிதைகள் தான் ரொம்ப இது பண்ணுவேன் அதனால் என்னால் கவிதைகள் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு அவர் இப்போ பட்டுன்னு ஒன்று சொன்னார் அது அவருக்கு மறந்துருக்கோம் நண்பர் என்னோடய நண்பர் தான் அதனால் எதுவும் தப்பாக நினைக்க மாட்டார் கவிதைகள் இப்போ இப்போ பற்றி சொன்னால் யாருங்க வர போகிறாங்க அப்படின்னாரு சரிங்களா பட் இவ்வளோ நண்பர்கள் வந்திருக்காங்க அது எனக்கு சந்தோஷம் பழைய நண்பர்கள்லாம் நான் பார்க்க பார்த்துரு பார்க்குறேன் என் ஸ்ரீராம் எனக்கு கண்ணன் வந்து பதினஞ்சு வருஷ பழக்கம் ரொம்ப நாள் கழித்து சந்திக்கிறோம் ஸோ அது மாதிரி நிறைய நண்பர்கள் வெளியிறங்கராஜன் நான் எல்லா இடங்கள்லேயும் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு இது என்னோட பெரிய வெள்வி சார் வரு ஸோ தேவசிம்மா கார்த்திக் பிரகாஷெல்லாம் இப்போ பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு நிறைவான கூட்டமாக இதான் பார்க்குறேன் சரி நான் நேரடியாக விஷயத்துக்கு வந்துடுறேன் இன்றைக்கி வந்து படைப்பாளிகள் எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் எல்லாம் வந்து பேச்சாளர்களாக மாறிய மாறின மாறிய தருணம் இது மாறிக்கொண்டிருக்கிற தருணம் இது ஆனால் நம்ம எழுத்தை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால ந
ஒரு கட்டுரையை இது பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் ஓகேவா நமக்கு பேச்சு வராது வரவும் தேவையில்லை நம்ம எழுத மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசினா போதுன்றது தான் என்னோடய கணக்கு இது ஒரு முழுமையான கட்டுரை இல்லை எனக்கு இன்னும் கால நேரம் போதாதனால ஒரு ஓரளவுக்கு இதோட சாராம்சம் தான் இதுதான் சாராம்சம் இது பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணுன்னா ஒரு ஒன் மந்த் ஹார்ட் ஒர்க்கு எண்பது பக்க கவிதைனாவே நம்ம வந்து அதுக்கே ஒரு பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் போட வேண்டியது இருக்கும் இது நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பக்கம் ரொம்ப எனக்கு வேலை வாங்க கொடுத்துட்டான் சபையினால் பரவாயில்ல வாழ்த்துக்கள் அவனுக்கு நான் நேரடியாக கட்டுரைக்கு போயிடுறேன் படைப்பு என்பது தற்காலத்தில் அல்லாமல் எதிர்காலத்தில் நிகழ்வது என்கிறார் உம்பர்டோ ஏக்கோ அந்த படைப்பு கடந்த காலத்தில் நின்று எழுதப்பட்டிருந்தாலும் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு படைப்பு என்பது எப்போதும் எதிர்கால வாசர்களுக்கானது என்கிறார் அதாவது தற்காலத்தில் எழுதப்படும் படைப்பு முழுமையை நோக்கி நகராமல் உதிர்ந்து விடக்கூடியது என்பதாக இதனை புரிந்து கொள்ளலாம் சபரிநாதினின் தூவா கவிதை தொகுப்பு தூவா கவிதை தொகுப்பு தற்காலத்திற்கானதா அல்லது எதிர்காலத்திற்கானதா என்பதை இப்போதே பேசுவது நன்மை பயக்காது அது கொஞ்சம் தாமதமாகத்தான் தெரிய வரும் பொறுத்திருப்போம் ஆம் அப்படிதான் அப்படித்தான் அன்றொரு நாள் அம்மா துணிகளை மடித்து கொண்டிருந்தாள் நெடு நான் நெடு நாட்களுக்கு பின் பிறகு அன்று குளிக்க விரும்பினேன் அவள் வெந்நீர் வைப்பதற்கு சென்றாள் விளையாட்டிலிருந்து பாதியில் பிடுங்கி வரப்பட்ட பிள்ளைக்கு மசிய பிடை பிசைந்த ரசஞ்சாதத்தை ஊட்டுவது போல காவி பூசப்பட்ட மண்ணெடுப்பில் சுள்ளிகளை திணித்தாள் தேங்காய் சிரட்டைகளை எழுத்துக்கள் குளி குவிந்த குவிந்த காகிதத்தை பல வருடங்களுக்கு பிறகு அன்றெனக்கு தூக்கம் வந்தது நான் எழுந்தபோது ஈரப்பதம் மிகுந்த ஒரு பின் மதியம் நான் கண்டேன் தண்ணீர் ஆவியாயிருப்பதை இரவு ஆவியாகியிருப்பதை அம்மா ஆவியாகியிருப்பதை களம் காலமாட்டம் தொகுப்பில் முகில் கும்மிய கவிதையுடன் சபைநாதனின் கவி பிரவேசம் தொடங்குவதாக நான் புரிந்து கொள்கிறேன் சரி தூவாவிற்கு வருவோம் தூவா எனக்கு இரு பொருள்களை தருகிறது தூ என்றால் பிரிவு ஆ என்றால் வலி அதாவது பிரிவின் வழி இஸ்லாத்தில் தூவா என்பது ஒரு வித பிரார்த்தனை இத்தொகுப்பை வாசிக்கும் போது பிரார்த்தனையாக என்னால் எதையும் பிரார்த்தனையாக எத எதையும் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் தன் பாலிய பாலியத்தின் நாஸ்டால்ஜியாவை கீறி அதில் பிரிவின் வழியை தேடும் கவி மனத்தை காண முடிந்தது இருக்கட்டும் பொதுவில் இத்தொகுப்பை ஐந்து பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் என்பதாக வாசித்து முடித்த பின் தோன்றியது நாஸ்டால்ஜியாவை கட்டி இழுத்துச் செல்லும் சிறுவன் கதையாடல் வழி கவிதையை கட்டி எழுப்பும் கவி தருணங்களை விக விகசிக்க செய்யும் மனம் புனைவின் வழி கவிதையை அழைத்துச் செல்வது பிறகு வெறும் கூற்றுகள் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பாலியத்தில் பாலியத்தின் சிறுவ சிறுவனை காண நாம் நச்சு சுனையை கொஞ்சம் வாசிக்க வேண்டும் நச்சு சுனை நெருஞ்சுனை இரண்டுமே ஒரே சுனைதான் விடயம் அது இல்லை அது பாலியத்தின் மீது பூர்வீக நிலத்தின் குறுக்கே ஓடும்போது இங்கே இந்த உலகத்தில் நகரத்தில் வீசப்படும் ஒருவன் பாலியத்துக்கும் செல்ல முடியாமல் நகரத்தையும் கடக்க முடியாமல் ஒரு துயரா துயரார்ந்த சித்திரமாக மட்டுமே எஞ்சுகிறான் தொகுப்பை ஆமர் ஆக்கிரமித்திருக்கும் பெரும்பாலான பெரும்பாலான கவிதைகள் இத்தன்மையைச் சேர்ந்தவையே வானவில் அழைப்பு சூரநடம் பொறி யாவும் இழந்த பின்னும் ஒளி அதிர் சிவப்பு மூடி மனப்பாடு போன்றவை இதே தன்மையில் முன்பின்னாக ஒழுகுபவை இதில் நச்சு சுனை போலவே வானவில்லும் சிறப்பான ஒன்று இங்கே நாஸ்டால்ஜியா என்றவுடன் சமகாலத்தில் எழுதும் டி கண்ணன் ஞாபகத்திற்கு வருகிறார் ஆனால் இருவருக்கும் ஒரு வித்தியாசம் டி கண்ணன் கவிதையில் நாஸ்டால்ஜியா காலத்திற்கு பிறகு நாஸ்டால்ஜியா காலத்திற்கு பிறகு அவர் காலம் நகர்வதே இல்லை அங்கேயே உறைந்து விடுகிறது சபரிநாதனுக்கோ நவீன வாழ்வை கடக்கவும் முடியாமல் நாஸ்டாலியாவிற்கு திரும்பவும் இயலாமல் ஒரு நிலார்ந்த ஒரு நிழலார்ந்த துயரம் சதா நடுங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது இப்போ கவிதை எவரும் அறியாதபடி எனக்குண்டு என் பூர்வீக நிலத்தில் ஒரு நச்சு சுனை மீன்கள் நீந்தாத கன்று காளிகள் நீரருந்தாத தெல்லிய நறுஞ்சுனை ஒவ்வொரு நாளும் சென்று காணும் போதும் அந்நீர்பரப்பில் என்னை வந்து வரவேற்பது யார் சிறங்கை நீரள்ளி பருக கொடுத்து 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 என்னை பது பதுக்கி பழக்கியது யார் எனக்கு பதிலாய் அவர் அங்கு வாழ்கிறார் 
எனக்கு பதிலாக அவர் அங்கே வாழ்கிறார் அவருக்கு பதிலாய் உலகிற்குள் ஈயப்படுகிறேன் நாள்தோறும் நான் இது இந்த கவிதை அவ்வளோதான் இப்போது நாம் நான்கு நோட்டு புத்தகங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது என்ற கவிதைக்கு வருகிறோம் தொகுப்பின் ஆக சிறந்த கவிதையாக இதுவே இருக்க முடியும் என்பது என் துணிவு கணி கணிதவியலாளன் ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜனின் கதையாடலாக இருந்தாலும் ஒரு கவிதைக்கே உண்டான அபரிதங்களுடன் ஒரு அது சிறகை விரி விரிக்கிறது பெரும் துயரத்தை பதிவிடுதல்ல கலையின் பணி மாறாக சொல்லுக்கும் சொல்லுக்குமான இடைவெளிகளில் எல்லாம் சொல்லிய பிறகும் சொற்களின் ஆழத்தில் பறவை ஒன்று கொத்தும் அந்த மௌனத்தில் பதுங்கியிருக்கிறது கவிதையின் நுட்பம் இதே போல் கதையாடல் தளத்தில் இயங்கும் கவிதைகளாக ஃப்ரா டிரான்ஸ் டிரான்பு டிரான்கிபார் கலீலியோவின் விரவு அமீரின் வாழ் போன்றவற்றை சொல்லலாம் கல்பனை பற்றி பிறகு இப்போது கவிதை அது அப்படித்தான் ஒவ்வொரு சூத்திரமும் ஒரு வானவி வான வானியல் நிகழ்வு ஆனால் இந்த கதை வேறு எப்படி முடிப்பது அனர்த்த கடுங்குழப்பத்திற்கு எவ்விதம் உரு அளிப்பது இன்று இச்சிற சிறுநகரின் எல்லா படித்துறையிலும் நின்று ஓடுகிறது கா காவிரி அவன் இறந்து ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பின் கண்டிய கண்டறியப்படும் இறப்பிற்கான காரணங்கள் அதன் பிறகு அவனது நான்காவது நோட்டு புத்தகம் அதன் பிறகு கருந்துளைகள் சர கோட்டு சர கோட்பாடு காலவெளி பயணம் காவிரி அப்போதும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இது நடுவிலிருந்து எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து நம் முன் இருப்பது குளோவியா குளோவியா எந்த ஒரு காதலனும் பரிசளிக்க விரும்பும் உன்னத பொருள் அது எப்போதும் பறக்க தயாரி தயாராயிருக்கிற அதன் மீது ஒரு வண்ணத்தி வந் வந்து அமரும்போது கவிதை வேறெங்கோ நகர்ந்து விடுகிறது ஷிஃப்டிங் அதன் பின் கவிதையில் நிகழ்வ நிகழ்வதெல்லாம் நமக்கு தேவையற்றதும் கூட இக்கவிதை இக்கவிதையில் பர்வட்னஸை கடந்து வேறு எதுவும் இல்லை என்று சொல்பவர்கள் மீது பரிதாபம் கொள்வதை தவிர வேறு எந்த வார்த்தையும் என்னிடம் இல்லை கடந்து செல்லும் தருணத்தின் மீது சுழற்றிய மிகச்சிறந்த வீழ்ச்சி இது தருணங்கள் என்று வரும்போது அவையும் பரவலாக இத்தொகுப்பில் இடம் பிடித்திருக்கின்றன தென்மகள் ஒரு நல்ல காரியம் லைட்ஸ் இந்திய கவிஞர்களின் சந்திப்பு மிதமான எலுமச்சை நறுமணம் பிங்க் பந்து கல்வன் மைல்ஸ் டேவிஸ் பழைய மாம்பழத்தில் வசித்த போது போன்றவை தருணங்கள் மீது எழுதப்பட்டதே இவற்றில் ஒரு நல்ல காரியத்திற்கு நல்ல காரியத்திற்காக நாமும் காத்திருக்கிறோம் ஒரு ஃபில்டர் காஃபி மற்றும் ஒரு லைட்டான டீக்காக இந்திய கவிஞர்கள் சந்திப்பு கவிதையில் வரும் கடைசி நான்கு வரிகள் தருணங்களுக்கும் சரி அந்த கவிதைக்கும் சரி தொடர்பற்றது அதை தவிர்த்திருக்கலாம் இப்போ கவிதை எனது நாற்காலியின் முதுகில் முன்னும் பின்னமாய் கிடைக்கிறது அவள் மார்க்கச்சி ஒரு கணம் அத்தனை அலட்சியமாக கழற்றி போட்டது போட்டது மாதிரியே போட்டது போட்டது போட்ட மாதிரியே மறுகணம் எப்போதும் பறக்க தயாராக இருக்கிற ஆனால் இப்போது எழும்ப விரும்பாத ஒரு வண்ணத்தையை போல சற்றே நிமர்ந்து அமர்கிறது நாற்காலி அதில் மெல்ல ஏறுகிறது மர நாற்காலியின் விரைப்பு கம்பீரம் முற்றி முற்றி அது ஒரு அரியணையாகவே மாறிவிட்டது மஞ்சள் பூ போட்ட அந்த கருப்பு நிற குளோவியா குளோவியா மார்க்கச்சு அது அங்கேயே இருக்கிறது பின்பு நாம் சித்தவனத்திற்குள் நுழைகிறோம் முற்றிலும் புனைவின் நிழலில் வழிநடத்தப்பட்டிருக்கும் இக்கவிதை அடர்ந்த காதற் பருவத்தில் ஒழிக்கும் பெண்குரலாக நம் முன் எழுகிறது பசியும் காதலும் மனித குலத்தின் ஆதி உணர்ச்சிகள் என்று சொன்னால் அது மிக இல்லை இவ்விரண்டும் சக்கரங்களாக சுழன்று வரலாற்றையும் தத்துவத்தையும் கலையையும் முன்பின்னாக வளர்த்தெடுத்து வளர்த்தெடுத்திருக்கின்றன என்றே கூறலாம் ஏனெனில் சாராம்சமாக இவ்விரண்டுக்கும் மூப்பே கிடையாது என்பதால் தன்னை சார்ந்திருப்பவற்றையும் அவ்வாறே ஒளிரச் செய்கிறது இக்கவிதையை போலவே அந்த கரையில் ஒரு பெண் இதே கதையில் கண்டறியப்படும் ஒரு தீதான் அது இன்னொரு கவிதை ஊர் அடங்கிற்று தோற்றங்கள் மறைந்தன பள்ளிலு பள்ளிலிப்புகளும் முகச்சுழிப்புகளும் முடிவுக்கு வந்தன இதமளி இதமளிக்கும் இருள் சூழ்ந்தது மறைவிலிருந்து வெளிவருகிறது என் காதல் இது அது ஒரு அதில் ஒரு சின்ன இதை மட்டும் எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் இத்தன்மைகளுக்கு புறத்திலும் தொகுப்பில் கவிதைகள் நிகழத்தான் செய்கின்றன கூழாங்கற்கள் அன்னை கவினன் ஆகப் போகிற சிறுவனுக்கு பாங்க் ஆஃப் மறதி நிலத்தடியில் ஒருத்தி சிறிய கூர்மையான ஒளிரும் பொருள் அந்த ஒரு செமஸ்டர் அருள் மருள் வியாகுல மடி எம் காலத்தில் தான் போட்டி பிடிக்க தொடங்கியது எஞ்சிய நிலம் சாரதி மாஸ்டர் 
நூற்றி நாலு ஃபாரன்கீட் போன்றவை இவற்றில் கவிஞன் ஆகப் போகிற சிறுவனுக்கு கவிதை நல்ல வீழ்ச்சை கண்டிருக்கிறது ஆயினும் புதை படிவென ஒரு சொல் விழித்திருக்கும் என்ற வரிகள் கவிதையை முன்னும் பின்னுமாக நகர்த்தி ஒழிப்பாய்ச்சுகின்றன அன்னை கவிதை பாரதியின் சக்தி கூத்தை ஞாபகம் கொள்ள வைக்கிறது அன்னை 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 ஆடுங்கூத்தை நாடச் செய்தாய் என்னை அப்படின்ற அந்த வரி வந்து அந்த இதை வந்து அன்னைன்ற ஒரு அதே ஒரு ஒரு உச்சாரணத்தோடு அட்டன் பண்ணியிருக்கான் பழனி சபரிநாதன் நல்ல ஒரு ஆட்டம் ஆக்சுவலாக அது மைக்கு தான் பிரச்சனை எல்லாமே நிறைய இருக்கின்றன நிறைய சுவர்கள் நிறைய சக்கரங்கள் நிறைய காதற் பாடல்கள் நிறைய செய்திகள் நிறைய ஆபாச தலங்கள் நிறையம் நமக்கு மூச்சு முட்டுவது நமக்கே தெரியவில்லை இப்போது ஷோப்பின் கேட்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது இப்போதே பட்டம் விட வேண்டும் போல் இருக்கிறது நீர் தெளித்த வாழை இலை தலைவாழை இலையின் இடது மூளையில் உப்பு பூமியின் சாராம்சம் மிகச்சிறந்த முத்து அது போதும் இப்போ நான் சொன்ன அந்த கவிதை வந்து ஒரு உண்மையிலேயே ரொம்ப முக்கியமான கவிதை இதை பேசணும்னா இதையே நான் ஒரு கட்டுரையாக கொண்டு வரலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு ஆழமான டெப்தான கவிதை பட் எனக்கு நிஜமாகவே கொஞ்சம் நேரமின்மையும் அவகாசமும் கொஞ்சம் இல்லாமல் போயிடுச்சு இன்று எல்லாமே ததும்பி வழிகிறது எல்லாமே நம் வீட்டை நிறைக்கிறது நம் விருப்பம் இல்லாமலேயே ஒரு வாஞ்சை ஒரு காதல் அதை தர மறு மறுக்கிறது இந்த நவீன வாழ்வு நமக்கு தேவையான அனைத்தும் வறண்டு இருக்கிறது தத்துவம் கலை காதல் அனைத்தும் வலதுசாரிகள் அதிபர்களாகவும் பிரதமர்களாகவும் பொறுப்பேற்கும் காலத்தில் வாழ்கிறோம் எந்த கேள்வியும் இல்லாத தன் அதிகாரத்தின் வேரை போரின் மூலம் இன்னொரு நாட்டின் மீது பிரயோகிக்க முடியும் இப்போது ஒரு தனி மனிதர் சிந்திக்க விடாமல் பார்த்து கொள்கிறது அரசும் அதிகாரமும் கார்பரேட்டும் இப்படி ஒரு அவலமான அவநம்பிக்கையான சூழலில் கவி மேலும் இருக்குமடைந்து இருண்மைக்குள் செல்ல வேண்டியதாகிறது ஆனாலும் அவன் ஆதிப்பொருளை கண்டடைந்து விடுகிறான் ஒரு ஒரு நன்னிமித்தமாக இந்த கவிதையை போலவே தொகுப்பின் சிறந்த கவிதைகளில் இதுவும் ஒன்று அடுத்து தூவா கவிதை போதாமையிலிருந்து எழுதப்பட்டு ஒரு நீதிக்கதை போன்று நடமாடும் இக்கவிதை அது தரும் நடையில் நடையின் மூலம் தன்னை விடுவித்துக் கொள்கிறது பிறகு நவீன வாழ்வின் போதாமை பற்றி அல்லது தப்பிக்க முடியாத நவீன வாழ்வு பற்றி இரு கவிதைகள் மிகச்சிறப்பாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றன திருமணத்தை சரி செய்தல் மற்றும் மோட்டல் மோட்டல் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு கவிதை உண்மையிலே நவீன வாழ்வை பற்றி ரொம்ப பிரமாதமாக எழுதியிருக்காரு அவர் சபநாதர் நான் இயல்பாகவே அது வரும் அலுவலகம் இல்லாத எல்லா ஊரும் என் ஊரே அப்படி ஒரு வரி முன்பின் அறியாத யாவரும் உறவினரே அப்படி ஒரு வரி கற்பனையில் தான் மீட்சி உள்ளது அப்படி ஒரு வரி ஸோ இது எல்லாமே அந்த கவிதைக்குள்ளே வர வரிகள் ரொம்ப முக்கியமான வரிகள் ஆக்சுவலாக அந்த இன்றைக்கி நவீன வாழ்வு என்னவாக இருக்குது அதுக்கு அதுலேருந்து மீச்சு இருக்கா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது இப்போ வரைக்கும் தெரியாது எல்லோரும் குழப்பத்தில் தான் இருக்கும் எவனிக்கா கிட்டே நான் ஒரு முறை இந்த நவீன வாழ்வை பற்றி பேசும்போது பிரமாதமாக ஒரு ஒரு புனை மாதிரி சொன்னாப்பில் எவனிக்கா தம்பி அது அப்படி இல்லாத பையனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய தோட்டம் இல்லைனா ஒரு பெரிய காடுன்னு வச்சுக்கோ இல்லை தோட்டம்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னாரு சொல்லுங்கள் எவனிக்கா அப்படின்னா பாம்பை பிடிச்சி உள்ளே விட்டுட்டோம் பாம்பு யார் விட்டாங்கன்னு தெரியாது பாம்பு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எல்லாரும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம பாம்பை விட்டவனை தேடுறதா பாம்பை தேடுறதா சரியா எதுன்னு நமக்கு தெரியாது பாம்புக்கு பயப்படுறதா இல்லை பாம்பை விட்டவனை பிடிக்கிறதா ரெண்டுமே தெரியாது ஆனால் எல்லாம் ஓடணும் எல்லாரும் பதறணும் பதட்டுறதுலயே நம்மளை வச்சிருப்பாங்க இதுதான் நவீன வாழ்வு போதுமா அப்படின்னாரு இதை விட உண்மையிலே டெஃபினேஷனாக சொல்லவே முடியாது இந்த ஓகேவா ஆனால் அது மாதிரி சொன்னாப்பில் எவனிக்க ஒரு முறை ரொம்ப நல்ல டெஃபினேஷன் ஆக்சுவலாக அது அது இப்போ வரைக்கும் எனக்கு மறக்கவே இல்லை அது மாதிரி நவீன வாழ்க்கை நமக்கு கொடுத்துருக்குற சாபம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம எனக்கு என்ன நடக்குது நம்ம என்ன நினைவிலையில் இருக்கோம் என்னமே நமக்கு தெரியாது அப்படி ஒரு நவீன வாழ்வோட சாபத்தில் தான் நம்ம இருக்கோம் பட் இருந்தாலும் நம்ம ரசிக்க தான் செய்கிறோம் நம்மளுக்கு தேவை நல்ல டிஷர்ட்லாம் தேவைப்படுது நல்ல ஷூ போட தேவை வேணும் நல்ல பூட்ஸ் போடணும் கிங்ஸ் குடிக்கணும் இந்த வந்து பாருக்கு போகணும் எல்லாம் இருக்குது இல்லைன்னா சொல்லலை நம்மளுக்கு தேவையானது நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பட் இப்போ ஓவராலாக நம்மளுக்கு நவீன வாழ்வு என்ன ஒரு எப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்றதும் ஒரு பெரிய கசப்பான அனுபவம் அதை எழுதணுன்னா அது ஒரு ஒரு பெரிய கோட்பாடெலாம் சார்ந்து கொஞ்சம் பெரிய தத்துவத்துலேருந்து எழுதணும் எழுதணும் அதுதான் சரி இத்தொகுப்பில் உள்ள கல்பனை எனக்கு ஆர்த்தர் ரெயின்போவின் 
ஏ சீசன் இன் ஹெல் கவிதையை ஞாபகம் கொள்கிறது அந்த அளவிற்கு ஒரு காவியத்தன்மையான படைப்பின் எழுச்சியுடன் மிழிந்திருக்க வேண்டியது ஏனோ அப்படி நிகழாமல் போய்விட்டது அதற்கு காரணமாக நான் கருதுவது அதன் கருப்பொருளும் அதன் கருதுதலும் புனைவின் நிழலில் ஒரு பெருங்கதையாடலாக தொடர்ந்தாலும் அங்கங்கே இடறி இடறி விழுகிறது கவிதை அதற்கு காரணம் கவிதையை பன்மையாக வளர்த்தெடுக்காமல் ஒருமையை நோக்கி பயணப்படுத்துவதாக இருக்கலாம் சமணம் சை சைவம் பௌத்த சமயங்களிலிருந்து கருதுகளை கருதுதல்களை கவிதை எடுத்துக்கொண்டாலும் புனை மிகவும் தத்தளிக்கிறது சபரிநாதனின் நல்ல முயற்சி கதையாடல் ஆனாலும் சிறிது காலம் பொறுத்திருந்திருக்கலாம் என்பதே என் எண்ணம் நான் ஏற்கனவே கூறியபடி இத்தொகுப்பில் தோராயமாக நூறு கவிதைகள் இருப்பதாக வைத்து கொண்டால் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கவிதைகள் வெறும் கூற்றுகள் தான் தட் மீன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் புதுமைப்பித்தனிடம் வெறும் ஐந்திலிருந்து பத்து கதைகள் தான் தேரும் என்று சொல்பவர்கள் உண்டு அப்படியெனில் அவரது அவரது மீதி கதைகள் அவை சிறந்தவற்றை நோக்கி நகர்வதற்கான முயற்சி என்று எடுத்துக்கொண்டால் சபரிநாதனின் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கவிதைகளும் முயற்சி என்று எடுத்துக்கொள்வோம் கரண்டராயத்தனுக்கு மார்க்பஸ்டம் மார்க்பஸ்டம் ஒரு துப்பாக்கி ஒரு திருஷ்டி போல அதாவது தவிர்த்திருக்க வேண்டிய ஒரு கவிதை சபரிநாதனுக்கு மழைப்பொழிவு அமைந்துவிட்டது வெறும் கூற்றுகளாலும் அறிவாலும் மட்டுமே வழிநடத்தப்பட்டிருக்கிறது இக்கவிதை கவிதை எங்கே என்று தேட வேண்டியும் இருக்கிறது அறிவார்த்தத்தின் பின்னே செல்லும்போது கலை உங்களை காட்டி கொடுத்து விடும் அந்த பிரச்சனை தான் வந்து மழைப்பொழிவுன்னு ஒரு கவிதை ஒரு ஏறத்தால் ஒரு உரைநடை பாணியில் எழுதியிருக்காரு பட் அது கவிதையாகவே முகில்ல அது அவர் வேறு மாதிரி ட்ரை பண்ண முயற்சி செஞ்சு அது தெரியல அது ஆனால் அது எழுதியிருக்கவே தேவையில்லாத ஒரு கவிதையாக தான் நான் பார்க்குறேன் என்னோட வாசிப்பறிகள்லேருந்து ஸோ இது எல்லாருக்கும் நிகழ்கிறது தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை பட் அதை ஒரு ஒரு பரிசோதனையாக முயற்சி செஞ்சுருக்கலாம் அது நல்ல விஷயந்தான் பட் அது அங்கே நடக்கலன்றதும் நம்ம ஒரு வாசகராக சொல்ல வேண்டியது இருக்குது கவிதையை பற்றி ஆக்டோ வேபாஸ் சொல்கிறார் ஒரு விஷயம் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கவிதை ஒளி ஊடுருவ முடியாத அழிவுறக்கூடிய சொற்களின் பிரபஞ்சம் எனினும் இச்சொற்கள் எப்பொழுதெல்லாம் அவற்றை தொடக்கூடிய உதடுகள் வருகின்றனவோ அப்போது ஒளி பெற்று எரியத்தக்கவை அப்படின்றாங்க ஸோ சபரிநாதனோட சில கவிதைகள் வந்து அந்த இடத்துக்கு நடந்திருக்கு அதில் எந்த எதுவுமே கிடையாது சபரிநாதனே ஒரு கவிதையில் சொல்கிற மாதிரி சில வேளை நமக்கென்று யாரும் இருப்பதில்லை காலச்சென்ற கவிஞர்கள் தவிர சில நேரம் அவர்களும் இல்லை இசை மட்டுமே அப்படின்ட்டு ஒரு இந்த ஒரு கவிதைக்குள்ளே ஒரு மௌனத்தோட சென்ஸை கவிநாதன் நிறைய இடங்களில் கட்டணிடுறாரு இந்த கவிதை இந்த வரி வந்து ரொம்ப முக்கியமான வரி அது அந்த மாதிரி நான் திருப்பி வேணால் அதை வாசிக்கிறேன் சில வேளை நமக்கென்று யாரும் இருப்பதில்லை காலஞ்சென்ற கவிஞர்கள் தவிர சில நேரம் அவர்களும் இல்லை இசை மட்டுமே அப்படின்ட்டு ஒரு கவிதையை ஒரு மௌனத்துக்குள்ளே அதை ஒரு டென்ஸ் அந்த ஆழத்துக்குள்ளே கொண்டு போகிற ஒரு ஒரு வரிகள் இதுவே ஒரு விதத்தில் சபரிநாதன் வந்து அதை திருப்பி திருப்பி அதை முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் சில நேரத்தில் அது பாவனையாக மாறிடுது சில நேரத்தில் அது கவிதையாக கச்சிதமாகவும் இருக்குது பட் அப்படி ஒன்று இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதை இன்னும் நிறைய விரித்து எழுத வேண்டிய எனக்கு தேவை இருக்குது பட் இப்போ எனக்கு அவகாசம் இல்லாதனால என்னால் எழுத முடியல பட் நான் பெரிய ஒரு இதை ஒரு பெரிய விஸ்தீர்ணமான ஒரு கற்றையை மாறி எதுலையாவது பண்ணணுன்றது தான் என்னோடய இது தமிழ் கவிதை வந்து நூற்றாண்டை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டு இருக்கும் வேளையில் மொழி ரீதியான பரிசோதனைகள் நிகழ வேண்டிய தேவை இது ஆக்சுவலாக இந்த மொழி இந்த விஷயத்தின் மூலமாக நான் இங்கே இன்னொன்று நான் அதை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ அதை மொழி ரீதியான பரிசோதனைகள் அப்படின் போது நிறைய தேவை இருக்குது இங்கே ஓகே நம்ம தமிழ் கவிதை வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து ஒரு அதீதத்தில் நம்ம மிதந்துட்டுருப்போம் ஓகே நம்மளை விட கவிதைகள் எழுதுறதுக்கு ஆள் இல்லை உலக கவிதைகளை நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தான் எல்லாத்தையும் சாதிச்சிட்டோம் எல்லாம் இருக்குது எல்லாம் ரைட்டு ஆனால் நம்ம சென்றடைய வேண்டிய இடம் பெருசு ரொம்ப இது இப்போ தான் க சபநாதன் வந்து ஒரு காவியத்தனமான ஒரு ஒரு கவி கல்புனைன்னு ஒன்று ஒரு காவியம் அது ஒரு மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நக நரக நரகத்தில் ஒரு பருவ காலம்ட்டு ஆத்தர் ரயம் போகுது ஸோ அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா இது எங்கேயோ இருக்குது அது எங்கேயோ இருக்குது ஆனால் நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடாது தான் பட் நம்ம இப்போ தான் அந்த இடத்துக்கே நகர்ந்துருக்கோம் ஆனால் அது ஒரு நல்ல முயற்சி நல்ல பரிசோதனையும் கூட ஓகேவா ஆனால் கவிதையாக முகிழ்ந்துருக்கா அப்படின்னா கொஞ்சம் அதில் நிறைய டிஸ்டபன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நல
பட் பரவாயில்ல அது ஒன்று ஆனால் இந்த மாதிரி பரிசோதனைகளும் முயற்சிகளும் தொடர்ந்து தமிழில் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம அந்த தமிழ் ஒரு நூற்றாண்டை நோக்கி போயிட்டு இருக்கும்போது கவிதைக்கான டென்ஸும் மொழி ரீதியான பரிசோதனைகளும் அது இன்னும் கூடணும் அப்படின்றது ஏன்னா நம்ம நிறைய இப்போ நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் இந்த கவிதைகள் மேலே எனக்கு பெரிய ஆயாசம் தமிழ் கவிதைகள் மேலே ஒரு ஆயாசம் உண்டு அப்படின்றத பதிவு பண்ணுறதுல எனக்கு ஒன்றும் இது இல்லை என்னென்னா ஒரு டீஃபால்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இல்லைனா ஒரு டீஃபால்ட் கூற்றுகள் ஆனால் டீஃபால்ட்டாகவே ஒரு கவிதையை தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு டீஃபால்ட்டாக ஒரு மரத்தை பார்த்தா ஒரு டீஃபால்ட்டாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைனா அதை வச்சு அது பறக்குதுன்னு எழுதிடுவாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு கவிதை முடிஞ்சு போச்சு ரைட்டாக ஸோ அது மாதிரி ஒரு டீஃபால்ட் தேரி தான் அவங்க ரெடி பண்ணி அதை பிரயோகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க பட் கவிதை வந்து வேறு ஒன்று நம்மக்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது அதை நம்ம கொஞ்சம் காது கொடுத்தும் கேட்கணும் மொழி ரீதியான பரிசோதனைகள் ரொம்ப தேவை தேவை இன்றைக்கி இருக்கிற இளங்கவிஞர்கள் வந்து மொழி ரீதியான பரிசோதனைகளில் அவங்க தயாராகவே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் அதை நான் நேரடியாகவே சொல்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் இது கிடையாது அது கொஞ்சம் மாறணும் தமிழில் அது மாறினா தான் ஏன்னா இளங்கவிஞர்கள் கவிதையை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் கவிதைகள் இதாக இருக்கும் நாங்கள் புரிஞ்சு நாங்கள் வந்துட்டோம் இப்போ அடுத்தடுத்த ஆளுங்க வந்து அந்த அந்த இதுக்கு ரெடி ஆகணும் அப்படி ரெடி ஆகிறதுல கொஞ்சம் நிறைய சுணக்கங்கள் இருக்க தான் செய்யுது இன்றைக்கி சூழலில் மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை இந்த தொகுப்பில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சபரிநாதனோட கவிதைகள் அதை படிக்கிறது வாசிக்கிறது அதோட பிரச்சனை கூட இல்லை வந்து பயங்கர எழுத்துப்பிழை இதை மாதிரி எழுத்துப்பிழை நான் பார்த்துருக்கேனே எனக்கு தெரியல அவ்வளோ எழுத்துப்பிழை அவ்வளோ பிரச்சனை நான் சந்தித்தேன் அவள் வந்து நிஜமாகவே ஒரு வாசகரால் படிக்க முடியாமல் சோர்ந்து விழுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு காரணமாக இருக்குன்னு தோணுது எனக்கு என்னால் ரொம்ப சோர்ந்துட்டேன் முதல் இவர்கிட்ட கூட ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடலான்னு பார்த்தேன் என்னால் முடியலைங்க வேறு யாராவது வச்சுக்கோங்கன்ட்டு அவ்வளோ சோர்ந்து விழுற அளவுக்கு அவ்வளோ எழுத்து பிழைகள் அது சபரிநாதனும் பார்த்துருக்கணும் வந்து சிவராஜ் போன்ற அவர் தான் அந்த இது ஸோ குக்கு வெளிய பேர் மறந்துட்டுனே தன்னரும் தன்னரும் வெளியும் அவங்களும் பார்த்துருக்கணும் ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒருங்கிணைஞ்சு செஞ்சுருக்க வேண்டிய வேலை அது பட் அது கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அது அது ஏன் தெரியல ஓவராலாக இது ஒரு இந்த தூவாவை பொறுத்த வரைக்கும் குட் அப்டம்ப்ட் நம்மளுக்கு தமிழில் வந்து கவிதைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய அட்டம்ப்ட்ஸ் தேவைப்படுது சரியா அந்த கவிதை வந்து ஒரு விதத்தில் நான் எப்பயுமே ஒன்று யோசிப்பேன் கவிதையை பொறுத்த வரைக்கும் முயற்சி மட்டும்தான் தேவை அப்புறம் ஒரு கலைன்றது எப்பயுமே தோற்கக்கூடிய இடத்துல தான் இருக்கணும் அப்புறம் ஜெய்யக்கூடிய இடத்துல இருந்தால் நம்ம எல்லோரும் வந்து வேறு இடத்துக்கு போயிடுவோம் அது வேறு மாதிரியும் நகர்ந்துருவோம் அது நல்லாவும் இருக்காது அது நல்லா இருக்காதுன்னா இவன் சொல்கிற மாதிரி கலைன்றது வந்து பின்னோக்கி நகர்வது தான் அது முன்னோக்கி செல்கிறது கிடையாது கலை எப்பயுமே அப்போ அப்போ நம்ம அந்த முயற்சின்னு எடுக்கும்போது அது தோல்வி தான் அந்த தோல்வியாக்காக தான் நம்ம எழுதுகிறோன்றது கூட ஒரு 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 ஐடியாலஜியாக அதை அப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம அது மாதிரியான ஒரு தேவை வந்து தமிழில் இன்றைக்கி ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது ஏன்னா ஒரு டிஃபால்ட்டர்ஸ் நிறையா வந்துட்டாங்க அந்த டிஃபால்ட்டர்ஸ் பார்க்கும்போது பயமாக இருக்குது நமக்கு வந்து ஏன்னா இப்போ இன்னொன்று என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா நம்ம தமிழ் கவிதைகளை கொண்டு வந்து கொண்டு போய் ஆங்கிலத்தில் நிறைய மொழி பெயர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போது நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் போய் தெரியும் போது இதுதான் கவி இதுதான் தமிழ் கவிதைன்ற மாதிரியான ஒரு வேறு ஸ்டேட்காரங்களுக்கோ இல்லை வேறு மொழிக்காரங்களுக்கோ இதுதான் தமிழ் கவிதை இந்த ல இந்த லேண்டில் இதுதான் நடந்துட்டுருக்குன்ற மாதிரியான ஒரு இதை உருவாக்கிடும் அது டிஃபால்ட்டர்ஸ் தான் அதிகமாக மொழிபெயர்க்கப்படுது அதுவும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் சரி செய்யணும்னா நம்ம ஒரு பரிசோதனைக்கும் முயற்சிக்கும் நம்ம தோல்விக்கு தயாராக இருக்கணும்னு சொல்லப்போனால் அதை வந்து கவிதை மொழிக்குள்ளே இருக்கிற பரிசோதனை போது கண்டிப்பாக அது தோல்வியில் தான் போய் முடியும் ஆனால் அந்த தோல்விக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் கவிதைக்கான ஒரு நல்ல இது இருக்கும் சபரிநாதனோட இந்த நல்ல முயற்சி அவர் அவரை என்ன கலங்கால மாட்டத்துலேருந்து நான் படிச்சுட்ருக்கேன் கலம் காலம் மாட்டம் வால் அப்புறம் இப்போ தூவா எல்லாமே படிச்சிரு படிச்சுருக்கேன் படிச்சுக்கிட்டும் இருக்கேன் இது ஒரு நல்ல முயற்சி அவரோட இதை இதை வந்து கொண்டாடுவதன் நிறைய பேர் கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இதன் கொண்டாடுவதன் மூலமாக அவரை வந்து நீர்த்து போக செய்கிற மாதிரியான ஒரு கணக்கு கூட இருக்கு போல் இருக்கு தெரியல ஆனால் வந்து இன்னும் நிறையா அவரோட அவரோட உச்சங்கள் தேவைப்படுது அது தே அதை அவர் செய்யணும் அதுதான் தேவையே தவிர இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி என்ன அவர் சபரிநாதன் எனக்கு தெரியும் பர்சனலாக கூட அவர் தெளிவான ஆள் அதெல்ல
பயணி அவர்களுக்கு நன்றி இங்கு வந்து பேசக்கூடிய வாய்ப்பை அளித்த உங்களுக்கு இங்கே வந்து பேசியதற்கு உங்களுக்கு நான் அனைத்து படைப்பாளிகளுக்கும் நன்றி சொல்லிக் கொள் நன்றி சொல் நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன் ஒரு சமகாலத்தில் எழுதக்கூடிய ஒரு கவிதையை வந்து ரொம்ப ஆழமாகவும் விரிவாகவும் அவர் அநேகமாக இதை ஒரு கற்றையாக எழுதுவார் யவனியாவோட மேற்கொள்ள ஒன்று சொன்னார் அவர் இப்போ நான் கூட அறுபது எழுபதுகள்லேயே கரிசல் காட்டு எழுத்தாளர் அழகிரிசாமியோட மேற்கொள் ஒன்று சொல்ல வேண்டியதான் அதுவும் நவீன வாழ்க்கையை பற்றி தான் வந்து அகப்பட்டு கொண்டோம் அப்படின்னு பண்ண என்னோடய வீட்டில் நான் தான் காலநிலை வச்சுருக்கேன் வந்து அகப்பட்டு கொண்டோம் நின்று காட்ட வேண்டும் அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் நான் அதை அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சபரிநாதன் கொண்டாடக்கூடிய கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு கவிஞர் தான் அவருடைய கடந்த கால படை கடந்த படைப்புகளும் அவர் ஒரு தனித்துவமான ஒரு முத்திரையோடு எழுதக்கூடியவராக தான் நிற்கிறார் சரியான தொகுப்பை தான் சரியான ஆள் தான் பேசியிருக்கிறாரு அதில் ஒரு வகையில் மகிழ்ச்சி தான் இது மேலும் விரிவான அவர் ஒரு கற்றையாக எழுது எழுதுவார நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது